novina, dobra ću vizitati. Radi sad, da ne bude sad. će biti možda malo drugačije od ostalih iz dva razloga. Prvi razlog, sasvim iskreno, zbog svega ovoga što se je dešavalo tri dana, nisam spremio klasičnu prezentaciju, mislim da imamo vrlo zanimljiv način da prikažemo jedan od projekata koje radi Creative Media Art, neću da kažem organizator celog ovog događaja ovde, i mislim da je ovo projekat koji se on zaslužuje da bude ispričan ovde. Iz kog razloga? Iz razloga zato što možemo da vam prikažemo kako, da kažem, nečija ljubav prema nečija možda se pretvori u posao, u, da kažem, projekat koji može da vam daje, da kažem, znači zadovoljstvo i neku financijsku korist. Portal Životin je da se nastoji nekde krajem 2011. godine, nekde u septembru mesecu, u stvari ja se izvinjam, krajem 2010. godine, i puni godin i pro dana je potrošeno na punjenje sadržaja. Znači, ozbiljan tim ljudi, znači od prevodilaca koji su prevodili strane tekstove, do novinara svakodnevno i unosio veliku, veliku količinu podataka na ovaj portal i on je nekih godin i po dana koji će bilo posvećeno samo punjenju sadržaja. Danas kada posvetite, ovdje kažu već neko treće izdanje kako dizajna, tako i sistema koji stoji iza ovih slika, znači non stop radimo na usavršavanju svega ovoga, a evo šta smo danas. Znači životinje, RS je u pravom smislu portal, Znači, slobodno možemo da kažemo najveći medij u regionu koji se bavi, evo kako ovdje piše, životinjskim carstvom. Znači, akcinat je na ljude koji su ljubitelji životinja, na vlasnike kućnih ljubimaca, što definitivno, kažem, mi u našem ovoj timu jesmo. Uvaženi član našeg tima, nažalost, nije ovdje, iz prostog razloga, zato što neko je morao da ga čuva u Beogradu, to je naš četvaronožni ljubimac Pablo Zlatin Retriver. I da kažem, on je jedan od razloga zašto je ova priča pokrenuta. Evo, ako ovo su neke stvari koje čine portal životinja, to je enciklopedija gde se nalazi verovatno najveća online baza enciklopedijskih enciklopedijskih tekstova o životinjama, zatim servis gde smo uspeli da pobrojimo sve one koji se u Srbiji na neki način bave životinjama, znači da li su to odgrivačnice, veterinarske ambulante, pet šopovi, pancioni, znači svi oni preduzetnici koji se bave nekom vrstom usluga koje su vezane za životinje. Pored toga, ono što je definitivno najviše poraslo u poslednjih godinu dana, a to je inforedakcija. Portal životinje RS ima, verovo li ne, pravo novinarsku redakciju koju čine novinari koji imaju iskustvo najvećim dnevnim, kako štampanim, tako i elektronskim medijima. Znači, bavimo se istraživačkim novinarstvom, javljaju se nam se ljudi širom Srbije koji žele da bude ispričane priče o nekom njihom ljubimcu ili o nekom događaju koji je vezan za nekog ljubimca ili životinja. Tako da to je ono čine se najviše porasimo, jer iako smo dobili posljednje vreme ozbiljnu konkurenciju na srpskom internetu u smislu da, na primjer, portal B92 izbacio sekciju Moj ljubimac, na samom početku postao je bojazan da ćemo biti možda ugrežani, međutim desilo se nešto sasvim suprotno. Naravno, na naše veliko zadovoljstvo. Danas, svaki dan, kada pogledate na sajtu B92 sekciju Moj ljubimac, 
veliki broj tekstova je upravo preuzet sa našeg portala. Tako da mi smo izuzetno ponosni na to i na našu inforedakciju. Iz svega ovoga proizašlo je nekoliko stvari koje su neke uspele čak i da siđu i u offline, znači razvijali smo se u nekoliko pravaca. Znači prva želja, želja nam je bila da gradimo našu zajednicu online, tako da smo smislili nekoliko pravaca koji su, da kažem, čiji je cilj bio upravo građanje te zajednice. Prva stvar koja je izašla u vezi toga, to jeste fotokonkurs za ljubimca meseca. Znači, tokom svakog, tokom celog meseca, tokom godine, ljudi šalju fotografije svojih ljubimaca putem aplikacije koja se nalazi na Facebooku, uploaduju fotografiju i tokom celog meseca posetioci naših sajta, Facebook stranica naših glasije za ljubimca i svakog meseca proglašamo ljubimca meseca i ljubimac meseca dobija određenu nagradu. Naravno, ovaj godin bili smo i ljubimca godine, za ljubimca godine imali smo jako lepu i zanimljivu nagradu, ali prosto gledali smo i sa tim nagradama da se opet, da ne izlazimo iz okvira onome o čemu pričamo. Naprimjer, nagrada za ljubimca godine bio je desetodeni aranžman u Grčkoj za dvoje, za dve osobe i njihovog ljubimca. Znači, u pet friendly hotelu u Grčkoj. Tako da, znači, to je ono što želimo da promovišemo. Zatim, sledeći pravac kretanja, ono malo pre što sam pričao, znači da silazimo i offline. To je jedna velika, velika akcija. Malo pre, ovaj, malo smo se gledali kada je Aleksandar Radokin iz homepage-a pričao o onome šta treba raditi, šta ne treba raditi na fejsu, ali mi smo napravili jednu akciju koja je u vrlo kratkom roku naišla na jako pozitivan odziv kod online zajednice, to je akcija jedan like, jedan obrok. Sad ja ću posle vratiti vratiti na ovo, ali evo, to je to o čemu ja sada pričam, to je ta naša zajednica. Akcija jedan like, jedan obrok predpostavlja sledeće da svaki posetilac koji posećuje naše stranice na Facebooku, da li je to stranica našeg portala ili partnerska stranica Volim životinje, koja je trenutno broja preko nešto 300.000 fanova, znači vrlo jednostavnim gestom, znači klik mišem, može da doprinese i da daje svoj neki lični doprinos pomoći i napuštenim životinjama. Mi smo to definisali na sledeći način. Mi registrujemo klikove, odnosno lajkove na našoj stranici i u saradnji, da kažem, sa našim partnerima, kompanijama sa kojima sarađujemo, evo između ostalog, nije nikakva reklama, ali drugu povijedu prošle godine smo imali zato uspešnu sradnju sa Telekomom Srbija, koja je bila partner u ovoj akciji, mi smo donirali preko tonu i po hrane za napuštene životinje širom, za napuštene životinje u vazirima širom Srbije. Ta akcija je, kažem, kako sam rekao, naišla na veoma dobar odziv na online zajednici, a opet, kao što sam rekao, sišli smo, sišli smo offline, o tim akcijama se pisalo, znači, u dnevnim novinama, na lokalnim portalima, što je nama takođe bitno, jer smo mi s ovim akcijama išli smo od Niša do Subotice, znači, ovo što nismo pozicionirani bili sada da se bavimo ovom akcijom u Beogradu, i oko Beograda ima jako veliki problem sa napoštenim životinjama i svima lutalicama, hteli smo hteli smo da obiđemo celu zemlju i azile smo birali upravo preko društvenih mreža. Znači, sami posetioci su predlagali azile gde oni žele da hrana bude dostavljena. Tako da smo u celu akciju uključili sve ove ljude, tako da naša zajednica je vrlo aktivna na internetu i učestvoje u samom kreiranju ovog portala. Na ovu akciju smo izuzetno ponosni, eto, samo na žalost, Prošli mesec nismo uspeli da je realizujemo zbog priprema vedeza, ali koliko naravim deset dana već nekde oko hiljadu kilograma hrane čeka neki azim u Srbiji. Naravno, iza to ćemo se obratiti našim pratijacima na društvenim mrežama. Sad ću se vratiti ovde gore. Ono što se sledeće što se razvije. Razvijamo formu gde ćemo ljudi usmeravati sa društvenih mreža na forum gde mogu zajedno sa našim stručnim saradnicima pričati o temama koje interesuje sve vlasnike i ljubimice životinja. Znači imamo vrlo zanimljive saradnike, znači od vlasnika egzotičnih ljubimaca koji su vrlo redki 
u Srbiji i žele da, da kažem, doprinesu tome da ili popularišemo ili da pomognemo sve one koji ih interesu, na primjer, da drže u stanu iguanu ili tarantulu, do, da kažem, profesionalaca, doktora veterinarske medicine koji daje profesionalne savete ljudima putem, putem online. Sljedeći korak u razvitku jeste naš blog gdje ćemo omogućiti i našim posetiocima i fanovima da sami objavljaju svoje tekste i fotografije svojih ljubimaca. Sve ovo što kažemo uhvata naš portal dovelo je do nekog sinergetskog efekta, tako bih nazvao da mi u poslednjih šest mjeseci imamo jako veliki rast posete našeg portala koji je poslednjih tri mjeseca išao i negde i do 9000 poseta tokom dana što je morat ćete priznati za portal koji je usko specijalizovan u smislu da se bave životinjama izuzetan uspjeh. E sad ovo, znači sve to rezultiralo je, sad će mi se ono deo koji vjerojatno vas zanima kako mi prihodujemo od svega toga, znači da imamo klasično reklamiranje putem banera, Znači, to je, verovatno će neko pitati kako sve zarađuje, znači, ovo je definitivno onaj osnovni način kako se sve počelo, pa mi smo sada vrlo, vrlo da kažem, prevazišli, a ovdje povlada veliko interesovanje i za ovo. Znači, imamo, znači, naravno, vrlo više vrsta, znači, klasične slikom, zatim oglas, banere. E sad, dolazimo i do ovoga, brendiranje pozadine portala. To je zanimljivo sad na primjer sljedećim kompanijem. Ono što sam propustio, propustio sam nadalno upravo zbog ovog brendiranja, a to je bio jedan veoma važan korak u daljem razvoju portala. To je prošle godine, nekde u junu mesecu, osmislili smo da je sljedeći korak, kako da kažem, način na koji ćemo da monetizujemo naš rad i trug, a to je sljedeće. Znači, mi smo uz domen životinje RS, stavili smo pod domen petshop.životinje.rs i napravili smo jedan od najvećih petshopova u regionu. Petshop je isključivo online format prodaje. Znači, nemamo prodavnicu u smislu klasične maloprode, sve se radi putem online. I tu mislim da smo poprilično jedinstveni, za veoma kratak period postavili smo velike rezultate. Na tržištu u tom momentu postavljeno negde 7-8 online pet shopova koji su na sličan način funkcionisali. Sada mislim, posle to skoro godinu dana, imamo još jedan ili dva koji su aktivni i ta jedan ili dva pet shopa vrlo pomno rada. Ono što mi radi prati svaki naš korak i moram reći da se svaki naš korak onako prilično kopira. Na što smo da kažem vrlo ponosni, zato što smo, nismo prvi ušli na to tržište. Mali je problem, u stanju zato što ljudi nisu toliko navikli i često se, na primjer, dešava za ovo, pa da li možemo mi da dođemo da vidimo to, da izaberemo kako šta izgleda. Pored toga što mi, da kažem, putem predstavljanja proizvoda nudimo apsolutni opis svakog proizvoda, karakteristike kome su namenjeni kod hrane za kućne ljubimice, sve karakteristike, sastav kome su namenjeni, nemaju možda ljudi još taj moment da sve može da se završi online, znači on izvrši porožbinu i u roku od negde 36 sati njemu kurijska služba kuca na vrata sa paketom od našeg portala. Tako da mislim da smo tu napravili jedan, zatvorili smo jedan ciklus i dobili smo zaokruženu priču i ovo je trenutno glavni način kako mi monetizujemo rad na portalu životinje RS. E sad, to brendiranje, s obzirom da zastupamo sve brendove, odnosno brendove svih proizvodjača, hrane, opreme, igračaka za kućne ljubimce, postali smo vrlo interesantni proizvodjačima koji žele da se mislim verovali ili ne, tržište hrane za kućne ljubimce je nevjerovatno veliko i u Srbiji je prosto prava bitka za ovo tržište između proizvodjača. Tako da ovaj način oglašavanja je vrlo zanimljiv, znači uvoznicima, distributerima, tako da sa njima sarađujemo, e sad, sarađujemo u tom smislu da se ta saradnja je nekako, kako da kažem, znači 
ispovezivali smo se sa njima da je korist više estroga. Osim toga, da kažem što našim kupcima na pet šopu nudimo njihove proizvode, pa zarađujemo sa te strane u smislu nekog procenta ili maže, naplaćujemo brendiranje pozadine u smislu proizvođaču ili distributeru. Također, ono što je bitno, znači da imamo taj moment društvene odgovornosti, sad malo je nezgodan izraz društvene odgovornosti, s obzirom da pomažemo pomožemo napuštenim životinjama, ali upravo sa tim velikim kompanijima, uznicima i distributerima sklapamo i te neke sponsorske ugovore i oni doniraju određene količine hrane koje mi dalje distribuiramo sasvim besplatno širom Srbije u okviru akcije 1 like, 1 obrok. Tako da upravo iz razloga na koji način se realizuje ta akcija 1 like, 1 obrok, ne bih se možda složio da možda nije način to što radimo na Facebooku. Znači, nema tog nekog momenta da mi silimo ljude da to lajkuju, nego sprovodimo prosto jednu ideju da ljudima, da kažem, da ljudi mogu vrlo lako sami da doprinesu sve o tome. A mi se naravno potrudimo da ta količina hrane koja se donira bude znatno veća od onoga koliko ljudi klikne. Tako da mi se sigurno ne bi donirali da bude, ne znam, hiljadu klikova, hiljadu lajkova, pa da to bude, na primjer, ne znam, hiljadu, hiljadu obroka. Kažem, donacije su značajno, su znatno, znatno veće i idemo u tom pravcu da prosto da imamo mesečno do dve, do dve velike, velike donacije, znači od prilike po 500 kilograma da na svakih 15 dana doniramo i na taj način imamo i taj aspekt društvene odgovornosti okroju poslovanja našeg portala. Ko je kuca? E sad, znači ono sledeće, servis za kućne ljubimce. To je ono što smo malo pre navrli, šta sve sadrži naš portal. U okviru ovog servisa, ljudimo svim zainteresovanim, da kažem, privrednim subjektima koji se tu pronalaze, da mogu specifično se predstavi i da budu istaknuti u odnosu na konkurenciju. Za tu nudimo čitav niz mogućnosti, od toga da su to ciljani baneri, da u određenoj kategoriji, da vam se, ako je to odbojivačnica Sibirskih kaskija, da se ona nađe, na primer, kod rase Sibirskih kaskija, gde se, da kažem, opisuje ta rasa ili prezentacija, na primer, ako je to spisak veterinarskih ambulanti u određenom mestu, vi možete da budete prvi na na spisku gdje imate zasadnu prezentaciju koja je posebno za vas kreirena i dizajnera do naše kreativne aktivnosti. Ono što nudimo, redko ko može da ponudi, a to je da vaš proizvod ili uslugu ponudimo našim pratiocima na Facebooku. Sad ovdje da kažem, brojke nam se konstantno menjaju, pa su možda ovaj različite, ali sada je sigurno taj broj preko 350.000, znači bavi fanpage životinje, RS i naša partnerska stranica fanpage, znači volim životinje, oni sada dopiru do preko 350.000 ljubitelja životinje i siguran sam da smo po ovome izuzetno jedinstveni, jer nudimo, da kažem, uverovato kompletno, kompletno tržište da kažem, zemalja u regionu, s obzirom da je veliki broj pratilaca stranice Volim životinje upravo iz regiona iz Bosne, Hercegovine i Crne i Gore. Također, naravno, nudimo da vam napravimo kompletnu Facebook kampanju u smislu Facebook reklamiranja. Znači, klasični Facebook oglasi koje targetiramo adekvatno s obzirom na vaš stilj populacije. E, to je ono čemu sam malo pre pričao. Znači, ovo je taj segment koji monetizujemo, da kažem, uložen trud na portalu. Znači, preko 3500 proizvoda, mislim da ovaj cifra sad već nekako 5000, svi veći svetski brendovi proizvođača, hrane za kućne ljubimce i radimo dostavu po celoj Srbiji oko 36 sati od momenta poručenja. I u skladu svega ovoga, akcija 1 like, 1 morak.
samo da vidimo šta bi još to mogli da vam predstavimo. Da, mislim, ovo su naravno i modeli reklamiranja na samom pet shopu, što je opet interesantno, gde je svaki poseban proizvod može biti istaknut u skladu sa zahtevima sa zahtevima klijenta. Tako da određeni proizvod može biti znatno istaknut i u okviru, na primjer, newslettera koji šaljemo koji šaljemo našim pratiocima i da preporučimo određeni proizvod po nekoj specijalnoj ceni, da promovišemo neku akciju proizvođača gde se određena količina nudi po posebnoj ceni gde se dobije neki poklon uz poručenu rok. Mi čak za ovu akciju jedan like, jedan obrok imamo snimljen i video klip koji je da držem profesionalno, profesionalno trejeran i montiran, tako da, koji je šerovan, da kažem, jako veliki broj puta na Facebooku, ima veliki broj pregleda na YouTube-u i prenele su ga, prenele ga su svi značajni mediji na internetu. Evo, znači, također, znači, fotokonkurs za ljubimca meseca, o čemu sam pričao na samom početku, jedna od ponuda jeste i da konkurs, odnosno aplikacija, bude apsolutno vrendirana u bojama i elementima identiteta klijenta koji to zahtjeva. Ali eto je sad tu jednu zanimljivu stvar da vam kažem, znači kako uspevamo da celu stvar vrtimo u krug. Nagrada za ljubimca meseca jeste voucher, odnosno kupovina u našem pet shopu u iznosu 3000 dinara. Na taj način pravimo promet našim dobavljačima, mi ostvarujemo, da kažem, veće promet kod njega, ostvarujemo bolje uslove na osnovu većeg obrta, a opet, znači, naši pobednici svakog meseca dobiju vouchere u vrednosti od 3000 dinara, za koje, na primjer, mogu sigurno da kupe hranu za, recimo, mesec dana za svog ljubimca. Naravno, znači, tu se služimo i svi me onimo čemu smo, čemu smo isto danas pričali, znači, sponzori se ne ključne reči, tu imamo tim stručnjaka koji se bavi ovim i vrlo, vrlo uspešno radimo i ovaj, ovaj vid reklamiranja, gdje da kažem na vrlo nenometljiv način možemo da postignemo velike rezultate za klijenta koji se oglašava na portalu. Ovo je servis koji planiramo da uvedemo u narednom periodu. Jako veliki, jako veliki broj vlasnika, odbivačnica i kućnih ljubimaca ima potrebu da se oglasi sa, sa nekim, nekom svojim ponudom, a potrebno mu da to bude realizovano u kratkom roku. Naprimjer, kada neka odbivačnica dobije neko, neko novo leglo, to treba prodati u nekom kratkom roku. Ovo je savršen način za odbivačnicu jer je targetirano na ljubitelje kućnih ljubimaca, njihov oglas će vidjeti njihova ciljna populacija i u veoma kratkom roku moći će da rasprodaju svako novo lego. Također, naravno, u okviru foruma, ono čemu smo pričali, znači besplatne i sponzorisane teme. Tu ćemo se naravno truditi da budemo skroz u skladu ono što je pomenuo Dragan Varagić, a to je taj novi trend native advertisinga, tako da ćemo se potruditi da ga što više primenjamo na našim servisima. Znači ponudit ćemo svim pratijacima da mogu da postavljaju svoje tekstove i fotografije na blog koji će biti približen kranje otvoren za sve registrovane korisnike i to je još jedno mesto koje je otvoreno za sve potencijalne oglašivače. Video galerije je također nešto što je vrlo gledano na internetu, jer kao što je neko malo pre rekao, ljudi su siti loših vesti, upravo videoklipovi sa životinjama su nešto što je najposećenije na našem sajtu, ono što vole deca, što vole starije da se malo, kako da kažem, relaksiraju od ozbiljnih dnevnih i političkih tema. E, ovo je nešto što smo počeli i trenutno mi trebalo opet da aktiviramo, jer u jednom momentu bi imalo jako dobar 
odziv, ali nažalost, da kažem, na rast celog portala nismo uspjeli da da usaglasimo sa brojem ljudi koji trenutno radi na portalu, pa nismo ovdje da se posjetimo u kraju, ali Twitterview je jedna stvar koja je najšao na veoma dobar odziv koji je Twitter zajednice. Zašto? Zato što nije Twitterview nije intervju sa poznatima, nego sa njihovim ljubimcima. Tako da smo u stvari vodili razgovor sa ljubimcima poznatih, na primjer, jedan od najčitanijih, najplaćenijih Twitterviewa bio je, na primjer, sa mačkom Milana Tarota. Mislim, to je bio apsolutni hit, apsolutni hit na internetu kada je to izašlo. Tako da je ovo kategorija definitivno u kojoj ćemo uložiti dosta rada u narednom periodu i angažavu ti ljude koji će ovu priču voditi, jer smo videli da Twitter zajednici ima sluha i za ovakve stvari i da je ovo simpatično ljudima i nešto, da kažem, ne svaki dažni. Evo, ono što čemu sam pričao, stvarno je bilo penativno. Intervju sa poznatima. Znači, to je ono čim koji ću da popularišem aktualne teme koje su vezane za životinje, jer upravo poznati pomažu da se određeni problemi, problemi reše kao što je pristup kućnih ljubimaca u restoranima, hotelima, evo upravo onem oni pomažu i intervjuji sa njima, da kažemo, tim aktualnim problemima su nešto što pobno pratimo i to je razlog zašto se trudimo da, zašto se trudimo da i ove stvari radimo ne toliko, kažem, zbog čitanosti, već zbog toga što poznati umeju da utiču, da se ti problemi rešavaju neko malo veće vrzinu. Jer ima kraj ovih infografik, već sam sve... Evo ga. Tako da ja mislim da sam ovaj, da je možda ovo bilo bolje umjesto klasične neke par projekt prezentacije, jer smo na zanimljiv način, znači kreativni tim je jako napravio jedan sinopsis onoga šta je to internet portal životinje rasa i koji su to sve način da sarađujete sa nama. Ovo kako smo išli od gore pa na dole videli ste i otprilike kako smo se razvijali, a ja sam rekao šta je to što je planu u narednom periodu i nadamo se da ćemo rasti još više i kao što je na početku i najavne na ovo predavanje, znači ova ideja o portalu životinja RS je pokrenuta iz čistog entuzijazma, bez ikakve ideje o eventualnoj isplativosti. Ali da kažem, ta ljubav i ljubav prema životinjama i ambicija je upravo dovela do toga da taj kvalitetan sadržaj jer to je sad, verovatno je neko pričao o tome u ova tri dana, sadržaj je ono što čini kvalitetan web sajt, internet prezentaciju, upravo je kvalitetan sadržaj ovog portala dobro do toga da on može da se razvija i da monetizuje trud ljudi koji rade na njemu. Od mene toliko... Mislim da većina zna čega je to posljedica, tako da hvala što ste za to imali razumevanje. Ako slučajno ima neko pitanje, vrlo rada ću odgovoriti. Što je na ukazite i lokali koji imaju učinjenje u Bijemu za opredu? Pisali smo dosta o tome, ali problem je što je to nije, da kažem, još uvijek toliko primenljivo koliko. Znači, ispratili smo sve događaje koji su promovisli upravo o tome što se, upravo o tome sam pričao malo pravi moj intervju sa poznatima, bili su upravo na tim mestima koje su promovisane, kao što je bio super akcija u supermarketu, tako da to je nešto čemu težimo, ali to i dalje ne funkcioniše onako kako bi to trebalo da funkcioniše, onako to funkcioniše u svijetu. A u svakom slučaju... Ne, ima ima par lokala slugu koje zaista može da su dalje kućni Nekako ti ljudi ne reformiraju, možda i to u principu neke ideje o prijevoću, možete da potrećete sa tim ljudima, da oni obavljaju se i ja imam presnu ulogu u šilku, da imaš čovjek da duši i papagaju, možete da ništa ne smije odvijeti. Odlično, ideju, putit ću nove da počinu završenje predavanje, ideju daši informaciju u ovom kameru. Hvala puno. Ima neko što možete biti? Zvoli. Ja sam odbijel, 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 ja sam odbij Protektanima, reklama. Da kako bi bilo posao u potrebu? 
apsunač i pošalje nam samo mail, znači marketing.jetoživotinje.rs, ali svakako bih ti preporučio prvo da dobro proučiš ovo, tako da i posle bi zajedno mogli... Sada sve to prijatno, to smo celog izlaganja na štak. I u zrednjem ministri bolo kala kao i ti primaju u srcu, tako da, ne samo u Gaori, nego i zrednjem. Epa, vidiš, to je super. Ne, stvar je u tome što se o tim stvarima se malo piše u medijima, tako da i teško dolazi informacija o tome šta se sa strane, šta se sa strane dešava. Dakle, ovom akcijom je jedan lajk, jedan obrotor, sam rekao da šetamo po Srbiji i upravo jedan od razloga zašto pišemo o tome da ljudi čuju probleme s kojim se sreću vlasnici kućnih ljubimaca, ali da kažem i same te lokalne samouprave, jer nisu životinje krive što su nulice, jer su ljudi koji su ih pustili, oni su krivi. Tako da, a problem onoga što je van Beograda, jeste što se ne piše o tom. Znači da je neko napisao, evo sad, ovo je ideja za naše kolege i partneri iz Zalov Zrein da napišu tako jedan tekst i takav tekst ćemo vrlo, vrlo rado šerovati na našim stranicama. Problem je samo da ta informacija dođe do nas. A što se tiče odbivaošnice, kaže slobodno se javi, vrlo rado ćemo uspostaviti sa radom. Još neko? Iako ti hoćeš, neđe nešto pitiš. Ja vam zahvaljujem i htjela bi samo da vas zamolim da još toliko imate strpljenja. Čekaju nas dva izuzetna predavanja. Ostavili smo najbolje za kraj. Znači, pričamo o najsavremenijim trendovima na internetu. Ono što sam ja prvi put vidio, kada sam vidio prezentaciju o čemu će se pričati, Mislio sam da nije stvarno, mislio sam da je posledica toga što ne spam već pet dana, ali stvarno zamolio bih da imate toliko strpljenja, imamo još dva predavanja, napravit ćemo sad samo kratku pauzu od nekih desetak minuta, da prokladite mnoge, evo tamo neka cigara i kafa, a za deset minuta smo nas. Hvala vam još jedan na pažnju.